ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറിയ ഓഫ് ഇറഗുലർ സർഫസസ് അതായത് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസസിൻ്റെ ഏറിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസസിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് റൂൾസ് ആണ് ഒന്ന് സിംസൺസ് റൂളും രണ്ടാമത്തേത് ട്രപ്പിസോഡൽ റൂളും ഇതിലെ ഏറിയ ഫൗണ്ട് ബൈ സിംസൺസ് റൂൾ ഈസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ദാൻ ട്രപ്പിസോഡൽ റൂൾ അതായത് സിംസൺസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്യുറസി കൂടുതലാണ് ട്രപ്പിസോഡൽ റൂളിനെക്കാട്ടിലും ഹൗ ഓവർ ദി ആക്യുറേറ്റ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേൻഡ് ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആർ മോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓർഡിനേറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ അതായത് നമ്മൾ ആ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിനെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡിവിഷൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്യുറസി കൂട്ടാം ഇനി നമുക്ക് സിംസൺസ് റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിംസൺസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഇറഗുലർ സർഫസിനെ കുറേ ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കുറേ ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ലൈൻസിനെ എല്ലാ ലൈൻസിൻ്റെ ലെങ്തിന് നമ്മൾ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ വൈ ഫൈവ് വൈ സിക്സ് വൈ സെവൻ ഇങ്ങനെ നെയിംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ ലൈൻസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അകലം തുല്യമായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എച്ച് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി സിംസൺസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലൈനുകൾക്കിടയിലെ അകലമായിരിക്കും അത് തുല്യമാണ് അതുപോലെ വൈ വണ്ണും വൈ സെവനും ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ നീളമാണ് ഇനി നമുക്ക് ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂള് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇറഗുലർ സർഫസിനെ കുറേ ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കുറേ ഓഫ് സെറ്റുകൾ അതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അകലം തുല്യമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ഫോർ പ്ലസ് വൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ സിക്സ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനകത്തിലും ആ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ലൈനും അവസാനത്തെ ലൈനും തമ്മിലുള്ള അഡീഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഇൻക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ചെയിൻ ലൈൻ കോമ ദി എഡ്ജ് ആൻഡ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ ദി ഓഫ് സെറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ചെയിൻ ലൈൻ ടു എഡ്ജ് അതായത് നമുക്ക് കുറേ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇറഗുലർ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഇനി ഈ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിൽ നിന്നും ഓരോ സർഫസ് ബോർഡറിലോട്ടും ഓരോ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് അതായത് നമ്മൾ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഓരോ ഓഫ് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്നാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള അകലം തുല്യമാണ് അഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ അത് ഓഫ് സെറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് സിംസൺസ് റൂൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ സെവൻ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വൈ വണ്ണും വൈ എയ്റ്റും പറയും പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഓഫ് സെറ്റും അവസാനത്തെ ഓഫ് സെറ്റുമാണ് ഇപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഇവിടെ എട്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ആയത് കണ്ടോ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനി വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എച്ചിന് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ ഓരോ വൈ വണ്ണിനും മുതൽ വൈ എയ്റ്റ് വരെയുള്ളതിന് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൂളായിട്ടുള്ള ട്രപ്പിസോഡൽ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രപ്പിസോഡൽ റൂളിനും സെയിം എച്ച് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ വൈ വണ്ണിൻ
എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതിലൊരു ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് അതുപോലൊരു ട്രിപ്പിസോഡുകളും ഉണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ രണ്ടാകൃതിയായിട്ട് ആദ്യം വരച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയിൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയും ഇനി ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ഓരോ സർഫസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് ആണ് സി എ ഇ എ ഇവിടെ നമ്മൾ നടുക്കൂടല്ല വരച്ചത് കാരണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം കൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ലൈന് നടുക്കോട്ടല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും എൻ്റെ സർഫസിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഡി സി അതുപോലെ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഫ് സെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓഫ് സെറ്റുകൾ ഇനിയും ഏറിയ ഓഫ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും അതുപോലെ ട്രെപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയയും കൂട്ടുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി പ്ലസ് ഏറിയ ഓഫ് ട്രെപ്പീസിയം ഡി സി ബി ഇ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏറിയ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ ഏറിയ ഫസ്റ്റ് ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ട്രെപ്പേസിയത്തിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസ് ട്രെപ്പേസിയത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം പാരലായിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡുകളുണ്ട് ട്രെപ്പേസിയത്തിന് സി ഡിയും ബി ഇയും ആ രണ്ട് സൈഡുകൾക്ക് ഇറഗുലർ പാരലാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് രണ്ടിനും രണ്ട് നീളമാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ അതായത് ഡി സി അതുപോലെ ബി ഇ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി ബി ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡി ബി അതായത് ഹൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡി സിയും ബി ഇയും അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് എ എന്നും സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്നും ബി എന്നും എടുക്കാം എ ക്ക് നമ്മൾ സി ഡി എന്നും കൊടുത്തു ബി ഇക്ക് നമ്മൾ ബി എന്നും കൊടുത്തു അതായത് അൺഈക്വൽ പാരൽ സൈഡ്സിന് എ എന്നും ബി എന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തു അതുപോലെ അത് തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന് എച്ച് എന്നും കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഏറിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കിക്കാണ് ഇടതുവശത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചെയിൻ ലൈന് ആ എ ഡിക്കിടയിൽ ഐയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കെയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ലെങ്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓഫ് സെറ്റുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിർണ്ണയിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലോട്ടിനകത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങൾ പല ഷേപ്പായിട്ട് ഈ പ്ലോട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ നാ ആറ് ഷേപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഐ ഒന്നെന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് എ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് അതായത് ഇരുപത് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ബേസ് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് അതായത് ആ ഒരു ഐയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്തിലെ ആകെ ഓരോ ഒറ്റ ഓഫ് സെറ്റേ ഉള്ളൂ ആ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഏറിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഏറിയ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് രണ്ടെന്ന് നമ്പർ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു ട്രെപ്പീസിയമാണ് ട്രെപ്പീസിയം ഐ ബി സി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെപ്പീസിയമാണ് അതിൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെയിൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെയിൻ ലൈനിൽ ട്വൻറ്റിയും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും ആണ് മാർക്ക്
വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള മീൻ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഓഫ്സെറ്റ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പടത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് പാരസൈഡ്സിൻ്റെ നീളം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അത് തമ്മിലുള്ള അകലവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് തേർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏറിയ നയൻ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അതായത് കെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫ്സെറ്റ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് ഒന്നെങ്കിൽ കെ സി എന്ന് പറയുന്ന ബേസായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഏറിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബി എ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുവാണ് കെ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും നൂറ് ആ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി നീക്കിയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഡിയിലുള്ള മാർക്കിംഗ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് കെ മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ ഷെയ്പ്പായിട്ടുള്ള ഡി ഇ എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഒരു ചതുരമാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ ഏറിയ നമുക്കറിയാം നീളം ഗുണം വീതിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിനകത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറിയ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനിയും അഞ്ചാമത്തെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു ട്രിപ്പീസിയമാണ് എൽ എഫ് ജി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രിപ്പീസിയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാരല സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് വേണം ഇവിടെ രണ്ട് പാരല സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഈക്വൽ പാരല സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ജെ മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എല്ല് തേർട്ടി മീറ്ററും ഉണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് പാരൽ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള അകലവും എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചിനും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ലൈനാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എയും ബിയും രണ്ട് പാരൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എയും ബിയും തേർട്ടീനും തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചും ആ പാരൽ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള അകലം എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തേർട്ടീന്ന് കിട്ടും ഇനി ഏറിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം എൽ എഫ് ജി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ എയും ബിയും തേർട്ടിയും തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും മുപ്പതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് നയൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനിയും നമുക്ക് ആറാമത്തെ ഒരു ഷെയ്പ്പായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ഷെയ്പ്പ് എ ജെ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രപ്പീസിയമാണുള്ളത് ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് പാലൽ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ജെ എയും ആണ് അതിനകത്തിലെ എയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ ബിയുടെ വാല്യൂ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും സീറോയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അകലമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പാരൽ സൈഡ്സ് അതായത് എ ജെയും എച്ച് ജിയും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് അത് നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളെ ഏറിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് ഇവിടെ രണ്ട് എയ്ക്കും മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്
സീറോ ടൈം ട്വൻറ്റി ടൈം ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് അതായത് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് ഇനിയും ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ഐ ബി അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഐ യുടെ ഓഫ് സെറ്റുകൾ എയിൽ ഒരു ഓഫ് സെറ്റും ഇല്ല എ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി ഐയിൽ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഓഫ് സെറ്റിന്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്താറ് എന്ന് അപ്പം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഐയുടെ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓഫ് സെറ്റ് സീറോയും ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഓഫ് സെറ്റ് ഐ ബിയും തേർട്ടി സിക്സും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഐയുടെ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് സീറോ ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മീൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു അതായത് ഈ രണ്ട് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെയും കൂടെ മീൻ ആണ് അല്ലെ ആവറേജ് ആണ് മുപ്പത്താറ് മാത്രമേ ഇവിടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുപ്പത്താറ് ബൈ ടു പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഐയുടെ ഏറിയയാണ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഇനി അടുത്ത ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ട്രപ്പീസിയം ഐ ബി സി കെ നോക്കാം ട്രപ്പീസിയം ഐ ബി സി കെയിൽ ചെയിൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും കെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുമാണ് ആ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ സൈഡുകൾ ചെയിൻ ലൈനിൽ വരുന്നത് ആ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇരുപതും അമ്പത്തഞ്ചും ആണ് അപ്പം ഈ ഇരുപതും അമ്പത്തഞ്ചും ചെയിൻ ലൈനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെയിൻ ലൈൻ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പീസിയം ഐ ബി സി കെയുടെ ചെയിൻ ലൈൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ആൻഡ് അമ്പത്തഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് ബേസ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ട്രപ്പീസിയം ഐ ബി സി കെയുടെ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഓഫ് സെറ്റുകളുണ്ട് പോയിന്റ് ഐയിൽ നിന്നും ഐ ബിയും കെയിൽ നിന്നും കെ സിയും രണ്ട് ഓഫ് സെറ്റുകളുണ്ട് അല്ല ഒന്നാമത്തെ ഓഫ് സെറ്റ് ഐ ബിക്ക് മുപ്പത്താറും അതുപോലെ കെ സിക്ക് ട്വൻറ്റിയും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ട്രപ്പീസിയം ഐ ബി സി കെയുടെ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം ഇനി മീൻ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരും ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഏറിയ ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പീസിയം ഐ ബി സി കെയുടെ ഏറിയ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ട്രയാങ്കിൾ കെ സി ഡി മൂന്നാമത്തെ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കെ സി ഡി എടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തിൽ ചെയിൻ ലൈനിലുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തഞ്ചും നൂറും ആണ് ഇതിൽ ആ ഡിയിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഡിസ് ആ പിക്ചറിനകത്തിൽ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചെയിൻ ലൈനിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കെ സി ഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ അമ്പത്തഞ്ചും നൂറും ആണ് അതുകൊണ്ട് ചെയിൻ ലൈൻ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ബേസ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ കെ സി ഡിയുടെ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഓഫ് സെറ്റ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സീറോയും അതുപോലെ കെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓഫ് സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കെ സി ഡിയുടെ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി മീൻ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു നമുക്ക് ടെൺ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഏറിയ ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ കെ സി ഡിയുടെ ഏറിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡി ഇ എഫ് എൽ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചതുരമാണ് ഡി ഇ എഫ് എൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചെയിൻ ലൈനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഡിയും എല്ലും ആണ് ഡി ഇക്ക് ഹൺഡ്രഡും എല്ലിന് സെവൻറ്റി ഫൈവും ആണ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബേസ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെയിൻ ലൈന് നൂറ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ രണ്ട് ഓ
അത് നമ്മുടെ ചെയിൻ ലൈനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് എ എയ്ക്ക് നമ്മൾ സീറോ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിൻ മീറ്റേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് സെറ്റുകൾ ആ ഒരു ട്രപ്പീസി ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് പാരലൽ സൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ചും ആണ് അത് നമ്മൾ എ ജെയും എച്ച് ജിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ജി ഈ പടത്തിനകത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു രണ്ട് ഓഫ് സെറ്റുകൾ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ചെയിൻ ലൈനിലുള്ള ലെങ്ത് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ട്രിപ്പീസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അൺഈക്വലായിട്ടുള്ള രണ്ട് പാറൽ സൈഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റുകളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പടത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ചും ആണ് ആ മുപ്പത്തി അഞ്ചും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ മു ഇനി നമ്മൾ മീൻ ഓഫ് സെറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറാണ് ഇനി ഈ ഏറിയാസ് എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊത്തം ഫിഗറിൻ്റെ ഏറിയ കിട്ടും നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ മീ